Saluti da Rime Calene. Oggi ospitiamo un gruppo americano dall'ammirevole energia distruttiva, però non incanalata al meglio nell'esordio omonimo. Si parla di musica estrema, come possono essere il metal della branca più selvaggia o il punk del lato più hardcore, trap e grind, le cattive intenzioni da sole non bastano. Costruire solo su rabbia e violenza sonora non sempre porta risultati, anzi, per farla semplice, diciamo che Rain in Blood ce n'è uno solo e anche di casi simili nella storia del metal e punk non se ne contano molti. Più spesso invece, se la propria musica è aggressione e nient'altro, si rischia di finire come gli Junta. Provenienti da New York e con la loro musica vogliono urlare tutto il loro odio verso la giungla di cemento in cui vivono e anche contro le ingiustizie del mondo. Un intento ammirevole, che però nel loro esordio omonimo, uscito il 26 gennaio, non riesce a esplodere a pieno, tutt'altro. Colpa dell'immaturità del gruppo, ma soprattutto del loro caricare a testa bassa senza curarsi di nient'altro. E sì che il genere degli Junta non è neppure così male, si tratta di un hardcore punk con sporcizia e frenesia cross. A volte, inoltre, gli americani assumono persino influssi dal trash più lento o dal death. Più spesso, tuttavia, nella loro musica si trovano dei rallentamenti nichilisti che a noi hanno ricordato lo sludge più spatto. Il tutto corredato da una registrazione sporca, ma in maniera voluta, che infatti non dà fastidio, e da testi per metà in inglese e per metà in spagnolo. È uno stile con molta intensità e molta energia distruttiva, purtroppo però è l'unica cosa che Shunta esprime. Per il resto, a livello musicale, i new yorkesi risultano carenti. Nonostante i 20 minuti, la scaletta si rivela parecchio ridondante, con molto macinare a vuoto e non tantissima sostanza. L'impatto non manca, ma ci sono ben pochi brani ricordabili. Gli unici che rimangono in mente sono quelli a meglio pensati e spesso con più rallentamenti, come Venga Idea, che alterna con saggezza momenti più rabbiosi e soprattutto altri lenti, fangosi, molto efficaci, oppure Screwdriver, vorticosa tra influssi al core e altri quasi death, o ancora Prisoners of the City, ben strutturata tra momenti cruci e altri invece furibondi, in un bel saliscendo. E poi c'è la finale Vision de los Vencidos, allucinata sia nella furia che, soprattutto, nei momenti più sciati. Dall'altra parte però sono presenti anche pezzi come Somos 5000, canzone sperimentale che però non sembra andare da nessuna parte con la sua narrazione a sostituire lo scream, o come Mi Violencia in apertura, quasi il manifesto del disco. Come dice il titolo, è un minuto e mezzo di pura ma vuota rabbia, per il resto non si lascia quasi nulla alle spalle. Non che tutte siano così, anzi, lungo chiunta, sono diversi i buoni spunti. Il problema è che sono sparpagliati in un mare troppo ridondante e con poco appeal, specie al centro del disco. Non è un caso se tutte le migliori citate sono all'inizio o alla fine. Poco da dire. Se da un lato la ferocia degli punta è ammirevole, dall'altra la band americana ha molta strada da fare per sfruttarla nel modo giusto, in musica che ne incanali al meglio l'energia. Per ora il tentativo non è da buttare, tra pezzi e spunti validi questo esordio risulta lo stesso decente, ma oltre non va. Se i new yorkesi vorranno emergere dalla media dei gruppi che affollano i loro generi, c'è molto lavoro da fare. Magari non devono neppure raffinarsi, possono rimanere così grezzi, ma la sostanza andrà curata in maniera molto più attenta e consapevole. Voto di Heavy Metal Heaven, 66 su 100. Con questo è tutto. Se hai apprezzato la recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere neppure uno dei video che pubblichiamo ogni settimana. Infine ti esortiamo a seguirci su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.